Cinema Crowd சன் டிவியில் பல சுவாரஸ்யங்களோடு போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியலில் இன்னைக்கு எபிசோடில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மாதவி நந்தினி கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மலைப்பகுதிக்கு போவாங்க அங்கே இருக்க சித்தர்களை பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளால் தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த மலையில் ஒரு ஓரத்தில் நாக சிலை இருக்கும் அந்த சிலைக்கு அடியில் ஒரு கல் போட்டு மூடியிருப்பாங்க அந்த கல்ல அவங்க தோண்டிட்டு இருக்காங்க அது எதுக்காக அப்படின்ற விஷயம் இன்னும் நமக்கு தெரிய வரல இங்க அரண்மனையில் ராஜசேகர் அவரோட ரூம்ல உட்காந்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு சந்தியா முனியப்பன பார்க்க போறத வீடியோ எடுத்து அவங்களோட ஆட்கள் ராஜசேகருக்கு அனுப்பி வச்சிருவாங்க என்னடா இவ எதுக்கு தேவையில்லாம அங்க போயிருக்கா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சந்தியாவோட அப்பாவை கூப்பிட்டு எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே சொல்லிட்டாங்க ஆமா சந்தியா வந்து என்னோட குழந்தை கிடையாது நாங்க தத்த எடுத்து வளர்க்கிறோம் அவ பார்வதிபுரத்துல இருக்க ஒரு அனாத ஆசிரமத்துல இருந்து தான் நாங்க தத்த எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்பதான் அவர் யோசிக்கிறாரு அனாத ஆசிரமத்துல இருந்து தத்த எடுத்திருக்காங்க அதுவும் பார்வதிபுரத்துல இருந்து ஆனா இவ எதுக்கு முனியப்பனை பார்க்க போயிருக்கணும் ஒருவேளை முனியப்பனுக்கும் இவளுக்கும் எதுவும் சம்மந்தம் இருக்குமா இல்ல பார்வதிபுரம் அப்படின்றது தெரிஞ்சதுனால இவ போயிருப்பாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த நேரத்துலதான் மூர்த்தியும் மூர்த்தியோட அப்பாவும் அந்த ரூம்குள்ள வர்றாங்க என்னடா வேணும் எதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க கை கால் எல்லாம் வலிக்குள்ள அது அமைக்கு விடலாமேன்னு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க தேவையில்லாம நீங்க இதெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்களே என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு இல்ல ரொம்ப நாளாவே உங்க வீட்லயே நான் அடிமையாவே இருந்துட்டேன் அதனால என் குழந்தைங்களை எல்லாம் பார்க்க முடியல இன்னைக்குதான் தெரிய வந்தது என் பையனுக்குன்னு ஒரு சொத்து கூட இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நீங்களா பாத்து ஏதாவது சொத்து அவன் பேர்ல எழுதி வச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டுற மாதிரியே பேசிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் தேவையில்லாம பேசிட்டு சரி ஓகே பரவாயில்ல நான் அருண் வரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்க பேர்ல ஏதாவது எழுதி வைக்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுக்கு அவசியமே இல்ல மாமா நானே எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்க ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிர்ச்சியாட்டு <laughs> மூர்த்தி மூர்த்தியோட அப்பாவை நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் அதை வீடியோ எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அதை இவருக்கு போட்டு காட்டி இந்த இது எல்லாத்துக்கிட்டயுமே நான் காட்டிடுவேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவை காட்டுறாங்க அதை பார்த்த உடனே ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாரு இதை எப்ப எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு அப்பதான் நமக்கு யூஸ் ஆகும் பின்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் தான் எடுக்க சொன்ன மாமா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வெளியில யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனே இதுல சைன் பண்ணுங்க எல்லா சொத்தையும் என்னோட பையன் பேருக்கு எழுதி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரி நான் எழுதி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையெழுத்து போடுறப்பதான் ராஜசேகரோட அக்கா அந்த ரூம்குள்ள வந்துடாங்க ஏ எதுக்குடா என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என் தம்பி என்னடா மிரட்டிட்டு இருக்கீங்க எதுவும் எழுதி வாங்க பாக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொத்து எழுதி வாங்குற அந்த பேப்பரை பார்த்த உடனே ரொம்பவே டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க அவங்க படுக்க கண்ட மெனிக்கு திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அது எதையுமே கேட்க முடியாம அவங்களும் ரொம்பவே பயந்து போய் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் ராஜசேகர் சொல்வாரு ஏக்கா இப்படி தேவையில்லாம எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க விடு போயிட்டு போறாங்க நான் அதெல்லாம் பார்த்து பேசிக்கிறேன் நீ கிளம்பி இங்க இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவங்க அக்காவும் சரிடா நான் போயிடுறேன் ஆனா இவனுங்க <laughs> நீங்க <laughs> நினைக்கிறீங்களா மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரௌட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்ட